హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు వెంకీ స్టడీ సర్కిల్ సో ఈరోజు మనం ఏపీ ఆర్ సెట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఏపీ ఆర్ సెట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి వెబ్ ఆప్షన్స్ ఏ ఫార్మాట్లో పెట్టుకుంటే మనకు సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకొకటి యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అంటే ఏంటి అవి కాలేజెస్సా సో యూనివర్సిటీలోనే మనం వర్క్ చేయాలా ఐ మీన్ రీసెర్చ్ చేయాలా వేరే కాలేజ్లో రీసెర్చ్ చేయాలా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి నెక్స్ట్ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం సీట్స్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తారు పార్ట్ టైం వాళ్ళకి ఎన్ని సీట్స్ ఇస్తారు ఫుల్ టైం వాళ్ళకి ఎన్ని సీట్లు ఇస్తారో చూద్దాం ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ ఛాన్సెస్ ఫర్ పిహెచ్డి సీట్ సో పిహెచ్డి సీట్ రావడానికి ఏమైనా ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చూద్దాం అన్ని డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ అనేది ఇది ఒక వీడియో సో ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఏపీ ఆర్ సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అడ్మిషన్ వెబ్సైట్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ పాయింట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ చూద్దాం నెక్స్ట్ అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ గురించి చూద్దాం సో ఆల్రెడీ నేను వెబ్ ఆప్షన్స్ గురించి ఒక వీడియోలో చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ మన హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేశారనుకోండి సో మీకు ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్లో లెఫ్ట్ కార్నర్లో యూనివర్సిటీస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి సో మీరు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది నేను నిన్న వీడియోలో చెప్పాను సో అది ఫాలో అవ్వండి అయితే ఇక్కడ చాలా మెంబర్స్కి డౌట్ ఏంటంటే సార్ మేము ఇలాగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం మేము ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్లో అప్లై చేసినప్పుడు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ యూనివర్సిటీస్ నేను అప్లై చేశాను ఇక్కడ సిక్స్టీన్ యూనివర్సిటీస్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఏపీ ఆర్ సెట్ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ చూడండి వేకెన్సీ పొజిషన్లో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఇచ్చారు చూడండి సిక్స్టీన్ యూనివర్సిటీ నేమ్స్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అన్నీ కలిపి సిక్స్టీన్ ఇచ్చారు సో ఇలా నేను సిక్స్టీన్ అప్లై చేశాను బట్ నాకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఏ కనిపిస్తున్నాయి ఫైవ్ ఏ కనిపిస్తున్నాయి సిక్స్ ఏ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఈ టోటల్ యూనివర్సిటీస్ అయితే యూనివర్సిటీస్ కానీ యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కానీ సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి సో వీటిల్లో పర్టికులర్గా మీ సబ్జెక్ట్లో సీట్స్ వేకెన్సీ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో డిస్ప్లే అవుతాయి ఇంకొకటి మీరు అన్ని యూనివర్సిటీలు అప్లై చేసిన మీ సబ్జెక్ట్ సీట్స్ వేకెన్సీ ఉన్నవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి లేదు మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు త్రీ యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి ఆ త్రీ యూనివర్సిటీస్లో మీకు మీ సబ్జెక్ట్లో అక్కడ వేకెన్సీ ఉంటే ఆ త్రీ చూపిస్తాయి సో ఇక్కడ ఎలా ఏ ఎలా మనం పిహెచ్డి సీటు రావాలంటే మనం ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా చూడండి ఎక్కువ సీట్స్ ఎక్కువ సీట్స్ ఏ యూనివర్సిటీలో ఉన్నాయో ఫస్ట్ వెరిఫై చేసుకోవాలి సో ఇలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూనివర్సిటీ ఏఎన్యూ తీసుకుంటున్నాను నాగార్జున యూనివర్సిటీస్లో ఇలా వేకెన్సీ లిస్ట్ ఉన్నాయి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ తెలుగు తీసుకుందాం పార్ట్ టైం ఒకటి ఫుల్ టైం ఒకటి పార్ట్ టైం ఒకటి ఉంది సో బయో కెమిస్ట్రీ తీసుకుందాం ఒక సబ్జెక్ట్ ఏది ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం సో ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ యూనివర్సిటీలోవి ఇక్కడ యూనివ ఆచార్య నాగార్జున గుంటూరు అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అని ఉన్నాయి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్లో ఇక్కడ ఫార్మాసిటికల్ సైన్సెస్కి ట్వంటీ త్రీ ఫుల్ టైము ట్వంటీ త్రీ పార్ట్ టైం వేకెన్సీ ఉన్నాయి ఫర్ సపోజ్ నేను ఈ పా ఫార్మాటి ఫార్మాసిటికల్ సైన్సెస్ని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాయి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అండి సో ఇక్కడ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఇలా ఇక్కడ ఈ యూనివర్సిటీస్లో ఫర్ సపోజ్ మీరు ఐదు యూనివర్సిటీలు పెట్టుకున్నారు ఐదు యూనివర్సిటీస్లో ఎక్కువ సీట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్గా ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఒక ఆర్డర్లో అలానే ఫర్ సపోజ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో పది సీట్లు ఉన్నాయనుకోండి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి తర్వాత తొమ్మిది సీట్లు ఎనిమిది సీట్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి సో అలా ఆర్డర్లో ఇవ్వండి అది ఒక ఆర్డర్ అలా ఇవ్వచ్చు ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే చాలామందికి సార్ మేము అలా ఎక్కువ సీట్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీ అప్లై చేస్తే మేము నాన్ లోకల్ అవుతున్నాం మరి నాన్ లోకల్ అయినప్పుడు మాకు సీట్ రాదు కదా అని ఆలోచిస్తారు సో అది కూడా ఒక పాయింటే బట్ మీరు హయ్యెస్ట్ సీట్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీని ప్రిఫర్ చేయండి ఫస్
సో కాబట్టి ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా నాగార్జున యూనివర్సిటీలు ఇక్కడ ఇప్పుడే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను కదా ట్వంటీ త్రీ సీట్స్ ఫుల్ టైం ఫర్ సపోజ్ నేను ఫుల్ టైం అప్లై చేశాను ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాయి నియర్లీ ట్వంటీ టూ తీసుకుందాం సో లెవెన్ సీట్స్ అనేవి కేటగిరీ వన్ వాళ్ళకి లెవెన్ సీట్స్ అనేవి కేటగిరీ టూ వాళ్ళకి అయితే కన్సిడర్ చేస్తారు ఈ లెవెన్ సీట్స్లోనే మీరు పిహెచ్డి సీట్ వస్తుందా రాదనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సారీ సారీ ఇక్కడ పార్ట్ టైం పార్ట్ టైం సీట్స్ ఫుల్ టైం సీట్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదండి ఇక్కడ కేటగిరీ వన్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ కేటగిరీ టూ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సీట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం వాళ్ళు అందరూ కలిసే ఉంటారు ఐ మీన్ అందరూ అందరూ ఉంటారు కేటగిరీ వన్లో కేటగిరీ టూలో ఇంకొకటి ఏంటంటే పార్ట్ టైంకి కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఫుల్ టైంకి కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది అని జనరల్గా అందరూ అనుకుంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం బోత్ పార్ట్ టైంకి ఫుల్ టైంకి కాంపిటీషన్ చాలా హెవీగానే ఉంది ఫుల్ టైం అప్లై చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అంటే ఎందుకు చూద్దాం సో ఇక్కడ నాగార్జున యూనివర్సిటీ అని ఉంది ఇక్కడ నాగార్జున యూనివర్సిటీ నాగార్జున యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అని ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మా ఫార్మాసిటికల్ సైన్సెస్ సో నాగార్జున యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఎక్కడన్నా బీ ఫార్మసీ కాలేజెస్ ఉంటే అక్కడ ఫార్మాసిటికల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అక్కడ ఆ యూనివర్సిటీలో కానీ ఫర్ సపోజ్ అక్కడ ఆ కాలేజీలో కానీ ఎవరన్నా ప్రొఫెసర్స్ ఉంటే సో వాళ్ళ కిందకి వాళ్ళ వాళ్ళని గైడ్గా తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర మనం పిహెచ్డి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఆ సీట్స్ ఇవి ట్వంటీ త్రీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ సో మేబీ సిమ్స్ కాలేజ్ ఇంకొకటి సో ఇలా నాగార్జున యూనివర్సిటీ అనుబంధ సంస్థలు అంటారు నాగార్జున యూనివర్సిటీ కింద ఉంటాయి సో ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మేబీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే టీజేబిఎస్ కానీ ఆర్వీఆర్ జేసీ కానీ సో ఇలాగా బీటెక్ కాలేజెస్లో కూడా ఉంటాయి సో వీటిని అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అంటాం బట్ ఇక్కడ ఈ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ఏంటనేది మనకు క్లారిటీ ఇవ్వలేదు సార్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొఫైల్స్ అని ఉంది చూడండి ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొఫైల్స్ మీద క్లిక్ చేశారంటే సో మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్లో కనిపించే ప్రతీది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో వెబ్ ఆప్షన్స్లో ఏవైతే కనిపిస్తాయో ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్ వైజ్ మీకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ వస్తాయి చూడండి సో చూడండి సో అల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్లో ఉంటాయండి సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ టెన్ వచ్చాయి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి సో యాక్చువల్గా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా జేఎన్టియు జీవి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గురుజవ గురుజవాడ విజయనగరం సో విజయనగరంలో ఇక్కడ ఒక అఫిలియేటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉందండి సో ఈ కాలేజ్ కూడా ఉంది మనకి మనకి వెబ్సైట్లో అయితే అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి జేఎన్టియు అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ జేఎన్టియు అనంతపురం అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ సో యాక్చువల్గా మనకి ఎన్ని యూనివర్సిటీస్ అండి ఇక్కడ ఉంది సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం వెబ్ కౌన్సిలింగ్లో చూస్తే టోటల్ 26 సిక్స్ చూపిస్తున్నాయి టోటల్ 26 సిక్స్ చూపిస్తున్నాయి సో దీన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించండి మీకు అర్థమవుతుంది ఆంధ్ర ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ సో అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ వరకు అయితే మనకి నార్మల్ యూనివర్సిటీస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రొఫైల్ మనం చూడాలంటే ఇక్కడ ఏఎన్యూ సిఏఎఫ్ సో ఇక్కడ అయితే కాలేజ్ నేమ్ ఏమి ఇవ్వలేదు సో అడ్రస్ కూడా నాగార్జున యూనివర్సిటీ అనే ఇచ్చారు సో ఓవరాల్గా మనకి అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ ప్లస్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కలిపి ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి సో ఇలాగా మీరైతే ఫస్ట్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఏంటి వేకెన్సీస్ లిస్ట్ కూడా ఇక్కడ నేను చూపించాను ఇక్కడ ఇలా ఉంటాయి 
ఏపీఆర్సిట్ వెబ్సైట్లో వేకెన్సీ పొజిషన్లో ఇక్కడ ఉంటాయి యూనివర్సిటీ వైజ్ ఉంటాయి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి హైయెస్ట్ టు లీస్ట్ పెట్టుకోండి హైయెస్ట్ టు లీస్ట్ అప్లై చేసుకుంటేనే మీకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లోకల్ నాన్ లోకల్ గురించి ఆలోచించకండి మీకు ఏదైనా రిజర్వేషన్ ఉంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ మేబీ ఏబిసి ఎస్సీ ఎస్టీ డబ్ల్యూఎస్ ఇలా రిజర్వేషన్స్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరిగా మీరు లోకల్ అయినా నాన్ లోకల్ అయినా ఎక్కడైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు నాన్ లోకల్ అంటే అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు కాదు సో మీ రీజియన్ ఫర్ సపోజ్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ గుంటూరు రీజియన్ వాళ్ళు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రీజియన్లో అప్లై చేసుకుంటే నాన్ లోకల్ అవుతాం కదా అని అలా ఆలోచిస్తారు కృష్ణది ఎస్వి యూనివర్సిటీ రీజియన్లో అప్లై చేసుకుంటే నాన్ లోకల్ అవుతాం కదా ఇలా అనుకుంటారు బట్ నాన్ లోకల్ అయినా ఎక్కువ సీట్స్ ఉన్న చోట ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తే బెస్ట్ అండి సో ఇలా మీరు అప్లై చేసుకుంటే మీకు సీట్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకొకటి ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే టూ వెబ్ కౌన్సిలింగ్స్ కండక్ట్ చేశారు మేబీ ఈ ఇయర్ కూడా టూ కండక్ట్ చేయొచ్చు చెప్పలేము కాబట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ అండి సో మంచి ర్యాంక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు మంచిగా కష్టపడిన వాళ్ళందరికీ పిహెచ్డీ సీట్ రావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్